വെൽക്കം ബാക്ക് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ആനിമൽസ് ഈ ആനിമൽസ് കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് പല പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ആനിമൽസിനെ ഇത്തരത്തിൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ധാർമ്മികമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഈ ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എത്തിക്കലായ ചില ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാം പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ മൃഗങ്ങളെയാണ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് ഹൂസ് ഡി എൻ എ ഹാസ് ബിൻ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ടു പ്രോസസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ജീൻ ആർ നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവയിലെ ഡി എൻ എ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ ഡി എൻ എയിൽ നാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ജീൻ അഥവാ ഫോറിൻ ജീൻ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു ഈ ജീവികൾ ആ ജീനുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജീവിക്ക് പുതിയ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കൈവരുന്നു ട്രാൻസ്ജനിക് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന റാറ്റ്സ് റാബിറ്റ്സ് പിഗ്സ് ഷീപ്സ് കൗസ് ഫിഷസ് തുടങ്ങി ധാരാളം ആനിമൽസ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവയിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എലികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു കാരണം എലികളുടെ ബിഹേവിയറൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ജെനറ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മനുഷ്യൻ്റേതുമായി സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ഇവയെ ധാരാളമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനെ എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആർ ദീസ് ആനിമൽസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൗ ക്യാൻ മാൻ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം സച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇവയെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ അതിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസസ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി മൂന്നാമതായി ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടി അഥവാ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം മൃഗങ്ങളെ ട്രാൻസ്ജനിക്കാക്കുന്നു രോഗങ്ങൾക്കെതിരായി നാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത വാക്സിൻസ് സേഫാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഈ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുക അവസാനമായി കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് വിവിധ കെമിക്കൽ വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ സേഫാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ടു അലോ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ജീൻസ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദ എഫക്ട് ദ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ജീനുകൾ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ഇപ്രകാരം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ജീൻ റെഗുലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിൽ പരം ജീനുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു കാര്യം ഈ ജീനുകളെല്ലാം ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കാറില്ല ജീനുകളെ ഒരു സ്വിച്ചുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ചില സ്വിച്ചുകൾ ഓൺ അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓൺ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ റെഗുലേഷൻ്റെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോയുടെ വളർച്ച ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോയിൽ കാണുന്ന ബേസിക് സെല്ലുകളാണ് സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ ഇത്തരം ബേസിക് സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മസിൽ സെൽസും ബ്ലഡ് സെൽസും നെർവ് സെൽസും കാർഡിയാക് സെൽസും ലിവർ സെൽസും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സെൽസും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എംബ്രിയോയിലുള്ള സ്റ്റെം സെല്ലിലുള്ള ജീനുകളുടെ റെഗുലേഷനും എക്സ്പ്രഷനും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് സച്ച് ആസ് ഇൻസുലിൻ
ഐ ജി എഫിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐ ജി എഫ് എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ റോൾ എന്താണെന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസസ് അഥവാ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ജനിതകമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ജനിതകമായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്ന ജീനുകൾ ആനിമൽസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യന് പകരമുള്ള മോഡൽസ് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീൻ വഹിക്കുന്ന മോഡൽസായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇത്തരം ജീവികളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാൻസർ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അൽഷ്യൂമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ഇന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ഡി എൻ എ വിച്ച് കോഡ്സ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗം മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ലങ് ഡിസീസുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലങ്സിൻ്റെ വായു അറകൾ ഡാമേജായി പൊട്ടി വലിയ എയർസ്പേസായി മാറുകയും അതിലൂടെ ബ്രീത്തിങ് തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എംഫിസീമ ഡിസീസ് മറ്റൊരു ഡിസീസാണ് ലങ്സിൽ മ്യൂക്കസ് അടിഞ്ഞുകൂടി വായു സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഡിസീസ് ഈ രണ്ട് ഡിസീസുകളും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ ആൽഫ വൺ ആൻറ്റി ട്രിപ്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ ആടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അവയുടെ പാലിൽ നിന്നും ഈ പ്രോട്ടീൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെനിക് ആട് അഥവാ ഷീപ്പാണ് ട്രേസി മനുഷ്യന് ബൈ ബർത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു രോഗമാണ് ഫിനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ ഫിനൈൽ അലനൈൻ എന്ന അമിനാസിഡിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകരാറ് കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ ചില മരുന്നുകളും ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ട്രാൻസ്ജെനിക് കൗ ആയ റോസി ഇതിൻ്റെ പാലിൽ ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീനായ ആൽഫ ലാക്ടാൽബുമിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇത് ഏകദേശം മനുഷ്യൻ്റെ പാലിനോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പശുവിൻ പാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പല അലർജിക് പ്രോബ്ലംസും ഇത്തരം പാൽ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കെതിരായി മനുഷ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത വാക്സിനുകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കായി ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനായി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മങ്കീസിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് മൈസിനെയാണ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പോളിയോ വാക്സിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം പോളിയോ തുള്ളി മരുന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയ വാക്സിനും ആദ്യം എലികളിലാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിനും ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മരുന്നുകളായാലും പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായാലും കോസ്മെറ്റിക് വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള അവയുടെ പ്രതികരണം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതിനായി പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവയെ പ്രത്യേക ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നോർമൽ ജീവികളെക്കാൾ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഈ ജീവികൾ ടോക്സിക് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചെറിയ ഡോസിനോട് പോലും പ്രതികരണ ശേഷി കാണിക്കുന്നു തുടർന്നവയിൽ വിഷവസ്തുക്കൾ അഥവാ കെമിക്കൽ വസ്തുക്കൾ
സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ജീവികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പഠനഫലങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അനുപാതം നിശ്ചയിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നൈതികമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നാം പാലിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ മേഖലയിലും ഇത്തരത്തിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് അതെന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ടു വാല്യുവേറ്റ് ദ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻസ് നാം ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് രണ്ട് ദ ബയോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ജൈവികമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അല്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മൂന്നാമതായി ഇതിൻ്റെ പ്രവചനാതീതമായ ഫലങ്ങൾ അഥവാ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ റിസൾട്ട് ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന വൈറസാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻസിനും ചില എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് ജി ഇ എ സി അഥവാ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയാണ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവരുടെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഏജൻസി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഗവേഷണത്തിന്റെ വാലിഡിറ്റി അഥവാ സാധുത രണ്ട് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജി എം ഓർഗാനിസം ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് പൊതു സേവനങ്ങൾക്കായി അഥവാ ലാബിന് പുറത്ത് ജി എം ഓർഗാനിസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷ ഈ ഏജൻസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു സുരക്ഷ ഇല്ലാതെ യാതൊരു പരീക്ഷണങ്ങളും ഇവർ അനുവദിക്കാറില്ല ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ധാന്യമാണ് അരി ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വെറൈറ്റി അരികളുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആളുകൾക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരവുമായ ഒരു അരിയുടെ വെറൈറ്റിയാണ് ബസുമതി ബസുമതി അരിയുടെ സുഗന്ധവും സ്വാദും എല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനം ബസുമതി അരി ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ ബസുമതി അരി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു നമ്മുടെ പല പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നാടോടി കഥകളിലും കവിതകളിലുമെല്ലാം ഈ അരിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് എന്നാലും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ബസുമതി അരിക്കുള്ള പേറ്റൻറ് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ റൈസ് ടെക് യു എസ് പേറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫീസ് വഴി ബസുമതി അരിക്കുള്ള പേറ്റൻറ്റ് സമ്പാദിച്ചു പുതിയ വെറൈറ്റിയാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ബസുമതി അരി വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബസുമതി അരിയെ ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയുമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇതൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു പേറ്റൻറ്റ് ലഭിച്ച കമ്പനി ഈ ബസുമതി അരിയെ ടെക്സ്മതി എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ അമേരിക്കയിലും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ അവരുടെ ബസുമതി അരി വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ബയോ പൈറസി എന്ന ഒരു കുറ്റമാണ് എന്താണ് ബയോ പൈറസി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ കൺസേൺ വിത്തൌട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെയും ശരിയായ അനുവാദമില്ലാതെയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്നും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും മറ്റു ഓർഗനൈസേഷനുകളും അവരുടെ ജൈവ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബയോപൈറസി ട്രഡീഷണൽ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് ആയ ടർമറിക് നീം അവയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പല ഔഷധങ്ങൾ പല തദ്ദേശീയമായ പാരമ്പര്യമായ അറിവുകൾ ഇതെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യാനും ഇതെല്ലാം പകർത്തിയെടുക്കാനും മറ്റു പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും അതിലെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും വ്യാപകമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് തടയിടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജൈവ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും ട്രഡീഷണലായ അറിവുകളെ കുറിച്ചും റിസർച്ച് നടത്തുകയും അവയിൽ നിന്ന് ഉള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പേറ്റൻ്റഡ് ആക്കുകയും വേണം